嗯嗯嗯。哎呦，这干嘛呀？这大晚上的梦游了。李莲花，你那套功法到底哪儿来的？不都跟你说了吗？是祖传的呀。不可能，那套功法艰深玄奥，妙用无穷，就算是我们天机堂的窥天心术也不能与之相比。不真是祖传的，那你们家定已经出了不少高手。嗯嗯、你快说，到底哪儿来的？手边我松开，没规矩。哎，行吧。这有一年呢，我上山采药，不幸呢跌入悬崖当中。突然，在这个洞口出现了一个神仙婆婆，她让我磕完三个响头之后，就把这套心法传授给了我。后来我左思右想，原来这就是传说中的仙女啊！哼，呸！哪有这样天上掉大饼的好事啊？不跟你说了吗？都是仙缘的呀。那你说说，你这套功法叫什么名字？哎呦，那可不得了，和扬州慢齐名，苏州快。嗯，我信你才有鬼呢。不是我说你这个人吧？你要我说，我说了你又不信，那你跟我解释一下，我这个卖膏药的郎中，为什么会得到绝世功法呢？哎。要不是我天生不善习武，早就成一代大侠了。只可惜啊，同人不同命，我就只能做一个江湖游医了。不像某人，即将就要成功盖世了。好了好了，这一次算是我欠你人情了。你不会武功没关系，我会也是一样。这出去以后啊，我罩着你啊，我保护你。有什么事你提我名字就行。这最主要吧。我得到这套心法的时候，磕了三个响头，所以你也得跟我磕三个响头，好让我心里平衡一下。哼，做梦吧你！除了我爹娘，我只给我师傅李相一磕头。你是谁呀、啊？你这什么苏州快，肯定比不上我师傅的扬州慢。你自己慢慢练啊。李莲花，你要不再给我讲讲我师傅的故事呗？你上次书太少了，我听不够呢。你不觉得你身体发热，胸口气闷吗？没有啊。这苏州快的要诀就是一个“静”字，最主要呢是少说话，要安静。如果说话呢，就会带动气血，砰的一声，像炮竹一样。你自己看着办吧。求名医，是啊，这也不说是什么病，怎么个求法？听说啊，这元宝山庄的主人金满堂，家财万贯，钱多的无法估计。你说，连这种人有病都无法医治，满天下的找神医啊，那必是神仙都棘手的病啊！啊！嘘，忘了，安静，别说话呀。嗯嗯嗯，你是想要问我去干嘛，对吧？嗯，该洗成了。你现在虽有苏州快，但是只是暂时压住了罡气。要想彻底清除狄培生的内力，需要一件极寒之物作引。如今我只能想到这个元宝山庄的博兰人头可用。不用多想了，穿上衣服，走，去元宝山庄。嗯嗯，哦。你是怕元宝山庄的主人不肯借用？这没关系，金满堂重金求医，我这个神医的名号肯定能混进去，借到这个博兰人头呀。嗯嗯嗯。哦，你是怕我这个医术会穿帮啊，对吧？不是方家宝，这娱乐过来你也太不了解我。这个狄飞生我的能救，更何况一个金满堂呀。嗯嗯嗯嗯嗯嗯什么嗯呀？烦不烦啊，方小宝？平时那么大大咧咧、那么豪迈的性格去哪了？怎么啰嗦这么半天？哎呀，天机神！嗯嗯嗯嗯。哦，哼，原来你是怕这个元宝山庄离这个天机堂挨得太近了。嗯嗯。怕被抓回去是吧？嗯嗯。我想了一下，那不愧你的命要紧，只要有命在。即便是被抓回去，你还能逃出来？这不是你一贯的做法。走。嗯